tatizo liliopo hapa tuko o foreigners wako katika yani o foreigners tukizungumzia ni wako sio kwamba Afrika peke yake tunazungumzia in general kwamba wa foreigners ambao wanatoka nchi tofauti tizozi tofauti na hizo nchi za Afrika sasa ta, hili ni kwamba wanafunzi wenyewe wali accept yani wafunzi wenyewe wakubaliana nazo hizo hizo changamoto kwamba hizi hizi yani matatizo ambayo tunayapata lazima yasoviwe na organization na watu ambao kama sisi tukikutana tukikutana kwa pamoja na ili tuweza kuweza ku kuweza ku, kuelezea malezo, ma, matatizo yetu tatizo tatizo jambo lingine ni kwamba wanafunzi wenyewe e, hawako tayari yani wanafunzi wenyewe hawako tayari kuweza ku, kuwa mstari wa mbele na kuweza kulizungumzia hilo kwamba bwana sasa hivi tunahitaji jumuiya kama hii ili tuweze kuangalia kwamba system ya ya, ya shule za shule hizo zote sio za medicine zozote ile ili kuweza ku, kutafuta solution ya jambo hili ndio baada ya kuitimu umechaguliwa na kuajiliwa hospitali wewe kama daktari mwafrika umepokewa vipi uh, situation za lazima kuna vitu lazima uvikubali kama foreigners kwa sababu waturuki eh, jinsi wanavyoishi na sisi tulivyozoea lazima tukubali traditional yao lazima tuikubali kabla ba, kabla ya kuweza kuingia e, kazini sasa kabla mimi kuanza kazini kuanza kazi e, niliangalia kwamba kuna possibility gani ambayo na mimi nikiweza kama kufanya kazi e, katika kufanya nao kazi pamoja ili niweze kuangalia kabisa na mimi nitaweza vipi kufanya kwa sababu E, wanaf- hapa foreigners wa madaktari wa ki, yani madaktari foreigners doctors walioko hapa ni wachache wengi wanarudi Afrika kwa sababu lazima wakubaliane e, na traditional za Kituruki kuweza ku, kuweza kuishi nao pamoja kabla ya kuweza kuingia kazini sasa kuna some challenge ambazo ambazo hiyo ni moja sa, ya challenge kubwa ambayo lazima uwe ukubaliana nayo kabla kuanza kazi turuku. Ni zipi changamoto ambazo umekusha kutana nazo katika kutekeleza majukumu yako? E, kama nilivyoongea kwamba kila kila nchi zina utamaduni wake. Utamaduni ambao tuliozoea katika nchi zetu na utamaduni wa hapa uko tofauti. Na kutolea mfano e, ni kwamba Uh, kuna baadhi ya vitu ambavyo tunakutana nalo kama daktari kwa sababu uh, lazima kama nilivyosema lazima vikubali ni kwamba uh, kila um, kila yake inakuwa na system yake tofauti sasa kuna lazi, kuna wakati mtu ambaye ameshazoea yani uh, ameshazoea utaratibu wa sehemu nyingine hospitali nyingine anautegemea ule ile, ile utaratibu ule ya kutana na hospitali ile. Kwa hiyo asipokutana nayo ile anakuwa mtu mwenye jazba na anaweza akubaliana na hicho kitu. Sasa kwa, kwa, kwa yani hiyo hii ni moja ya challenge ambazo tunakutana nazo. Lakini tofauti na nyumbani hmm? tofauti na nyumbani ni kwamba e, daktari anakuwa anaheshimika zaidi na ule mfumo wote ambao utakao kuwepo katika ule hospitali haumweffect au daktari yoyote ambaye yoko na hakuna mtu ambaye anaweza akalisemea aka, aka, jambo hilo sisi kama daktari yoko nyumbani system iliyoko hapo katika hospitali yoyote mgonjwa akishakuja anakubaliana nayo na anatibiwa na anaondoka lakini hapa tofauti yake ni kwamba yani saa nyingine unajikuta kwamba daktari wewe ndo ambaye utakuwa una nani una wewe ndo ambaye umesababisha ule mfumo ulioko hospitali kwa hiyo na mtu anakuwa ana jazba kutokana na hilo. Kwa ni bima afya ikoje Uturuki? E, na sisi sisi nyingine e, u, ye, Uturuki sehemu kubwa ya watu wame, wame, wamepewa bima na serikali. Na na bima yani hiyo ni moja advantage kwa watu wa Uturuki kupata bima e, ambayo baada ya kupata bima inamsaidia yeye 
kuweza kusovu katika tatizo lake kwa haraka zaidi. Sa, bima ziko nyingi, e, bima za kiserikali, bima za, ki, za kibinafsi lakini e, zinawapa advantage e, za kuweza kuweza kuwasaidia katika masuala ya ya, ya afya. Una ushauri nini wanafunzi kutoka Afrika wanaosoma Uturuki? Ushauri uliopo kwangu mimi e, ili ili kuweza kumaliza shule hapa Uturuki kwanza lazima ujue Kituruki vizuri. Lazima mtu ajifunze Kituruki akubaliane nayo kwamba bwana mimi ili niweza kumaliza shule yangu lazima nijue Kituruki. E, medicine zi ipo kama nilivyosema kuna medicine za shule kuna shule ambazo zilizoko za medicine za Kiingereza na shule ambazo zilizopo za Kituruki. Sasa kwa hiyo zote mbili zinahitaji kujua kinahitaji kujua Kituruki. Bila kuweza kujua Kituruki e, lazima utakutana na changamoto nazo kwa sababu mimi kwa watu ambao niongea nao watu wengi ni kwamba kuna shule ambazo zilizoko za Kiingereza still ni kwamba katika vipindi vyao watu wanafundishwa kwa Kituruki. Sasa hata hivyo ukishamaliza system ya medicine iko vipi? Kwamba e, unaweza kusoma Kiingereza mpaka mwaka wa nne. Ukishafika mwaka wa nne lazima uende clinic, lazima uone wagonjwa. Kwa hiyo ile pale wagonjwa wenyewe wanaongea Kituruki. Hakuna mtu ambaye anaongea Kiingereza. Kwa hiyo ile i, i, lazima ujifundishe ki, 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 yani kituruki ili uweze kusaidia kwa baadaye. E, jambo la pili ni kwamba ili uweze kumaliza kituruki lazima ufanye interaction na waturuki wenyewe. Usije ukasema kwamba bwana mimi mimi ni foreigner basi mimi niweze kumaliza kama foreigner mimi. Lazima upate msaada kwao. Ili kuweza kumaliza lazima uinteract ufanye interaction nao lazima uwepo pamoja, lazima msome pamoja. E, jambo la tatu ni kwamba kama una, kama kwa vitabu e, lazima ufanye usome vyote vitabu vyote unaweza kusoma kwa vitabu vya Kiingereza na unaweza kusoma vya vitabu kwa ki, vya Kituruki ki, kwanza cha kwanza Kituruki ukishadua lugha ya Kituruki itakusaidia wewe katika ule muda wote wa kusoma medicine utakusaidia kwa sababu kuna e, kama umepanga kwamba bwana mimi shule yangu ikishamalizika nifanye hapa Uturuki ifanya ta master basi ina, inabidi yani usome ujue kituruki yani kituruki ni jambo la muhimu kufahamu kuliko kitu chochote yani kwa sababu unaweza ukasema kwamba bwana mimi nimesomea shule ya english afu baadaye at the end kwamba itakuja wewe itakulazimu tu kujua lugha ya kituruki